Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Fels, auf dem ich stehe. Wir haben es heute mit einem besonderen Evangelium zu tun, wo es darum geht, ob ich auf Sand oder auf Fels gebaut habe, wem ich eigentlich vertraue, wer mich in den Händen hält. Wie ist das mit unserem Gottvertrauen? Lasst uns diesen Gottesdienst feiern. Gott loben und preisen für das, was er uns gibt, Hoffnung schöpfen und Trost und Geborgenheit erfahren durch seinen Segen, wenn er mit uns durchs Leben geht. Amen. Was uns beschäftigt, was uns fehlt. 
in dir sein, Gott, das ist alles, was wir uns erbitten. Amen. Hört das Evangelium bei Matthäus 7, die Verse 24 bis 29. Vom Hausbau. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsgrund gebaut ist. Wer sich meine Worte noch anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, Flüsse über ihr Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Als Jesus dies alles gesagt hatte, waren die Zuhörer von seinen Worten tief beeindruckt. Denn Jesus lehrte sie mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte, ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Lob sei dir, o Christus. Lasst uns unseren christlichen Glauben erkennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Ermächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich sehe hinauf zu den Bergen, woher Gott mir Hilfe. In diesen Tagen schaue ich hier hinauf zu dem Himmel und sehe viele Gewitterwolken. Und dann denke ich an die Unwetterkatastrophe, an die vielen Häuser, die in den Fluten versunken sind, an die Menschen, die alles verloren haben, manche sogar ihr Leben. Angesichts dieser Wetterorgien mag man das Thema gar nicht predigen. Alle Zuversicht scheint verloren, die Verzweiflung so groß. Und dann kommt Jesus und erzählt etwas von auf Sand gebaut. Nein, wir sind uns sicher, da wo wir gebaut haben, da ist sicherer Grund. Selbst da, wo vor Jahren noch ein Flutgraben war, ein Überschwemmungsgebiet, eine Fläche, wohin sich der Bach ausdehnen konnte, nein, wir bauen auf sicherem Grund. Bis das nächste Unwetter kommt und unser Haus umhaut. Keiner hätte damit gerechnet, dass in Arbeiter und anderen Orten ganze Häuserzeilen von den Fluten weggerissen werden. Das kann uns doch nicht passieren. Hier spielt das Wetter doch nicht verrückt, sagen wir. Vom Klimawandel ist hier doch noch nichts zu spüren. Ist das wirklich so? Da haben die Menschen auf Vanuatu, dieser Insel im Südpazifik, ganz heftige Erfahrungen hinter sich. Ihre flache Insel wird regelmäßig von Hurricanes und Sturmfluten heimgesucht, aber weil das so weit weg liegt, bekommen wir das ja kaum mit. Gerade haben sie für den Weltgebetstag 2021 im März dieses Jahres genau diesen Text auf Fels oder auf Sand gebaut, ausgesucht. Und dabei die Frage gestellt, Worauf bauen wir? Hast du auf Fels gebaut? Hast du auf Sand gebaut? Der Bauingenieur in meiner Familie sagt mir dann, das ist überhaupt kein Problem, du musst nur das Fundament entsprechend gründen. Schau dir den Burik Khalifa an, der mit 829,8 Metern der derzeit höchste Turm der Welt ist. Der steht auf Sand, mitten in der Wüste. Und schließlich muss der etliche Wüsten- und Sandstürme aushalten, denn je eher ein Gebäude, umso größer die Windlast. Und dann lese ich, der Turm des Burak Khalifa ruht auf einem 7000 Quadratmeter großen Fundament, das sich auf über 200 Betonfäden stützt, die rund 50 Meter tief sind. Der tausendjährige Magdeburger Dom auf der anderen Seite ist auf einem Felsplatschum an der Elbe gebaut. Erhaben schaut er über das Elbtal weit über das Land. Ihm konnte auch die Jahrhundertfluten 2002 und 2013 nichts anhaben, während das die Schäden an den Oberläufen der Elbe und den Nebenfüßen verheerend war. Die beiden Tiefdruckgebiete Hanna und Ilse erzeugten damals überproportional viel Niederschlag, den der Boden nicht aufnehmen konnte. Und dann lese ich 2003 in einem Gutachten, seit 1850 hat sich die Retentionsfläche der Elbe, das heißt die Fläche, die bei Hochwasser geflutet wird, um ca. 26% reduziert. Und das ist nicht nur an der Elbe so. Das Wasser sucht sich seinen Weg. Hast du auf Fels gebaut oder hast du auf Sand gebaut? Diese Worte der Bibel scheinen heute wie ein Bumerang zu wirken. Sie hauen einen um. Sie scheinen noch mehr auf die Situation einzuschlagen. Dabei geht es Jesus hier nicht um schaffe, schaffe Häuser, sondern um die viel grundlegendere Frage, wem vertraust du? Worauf baust du in deinem Leben? 
An wem oder was orientierst du dich? Worauf verlässt du dich beim Bau deines Lebens? Auf das, was du selber schaffst? Auf Geld, Karriere, eigenes Haus, Familie, Kinder, Gesundheit, Ehre? Das ist so schnell vergänglich, erkennen wir mit einem Mal, wenn alles um einen herum plötzlich wegbricht. Durch Unfall, Zufall, Schicksal. Es zerrinnt unter den Füßen wie Sand. Gut, wenn es dann Hilfe gibt. Gute Freunde, die dich nicht fallen lassen. Menschen, die dich wieder aufbauen, mit anpacken. So wie wir das gerade aus allen Landesteilen spüren. So geht auch die Geschichte aus dem Bilderbuch von Klaus Junghans, die ich meinen Kindern gerne vorgelesen habe. Das schiefe Häuschen. Und in diesem Buch ist ganz viel Hoffnung angesichts der Katastrophe ausgedrückt. Mein Häuschen ist nicht gerade. Das finde ich gar nicht schade. Mein schiefes Häuschen ist doch schön. Du musst es nur genauer ansehen. Hui. Da pfeift der Sturm hinein, baut's, da kracht mein Häuschen ein. Ach, wie schade, ach, warum warf der Sturm mein Häuschen? Die Freunde kommen gleich heran und fangen mit der Arbeit an. Und als der Tag zu Ende geht, das Häuschen endlich gerade steht. Vielen Dank und gute Nacht, das habt ihr wirklich toll gemacht. Jetzt kann der Sturm noch so lange wehen, mein Häuschen, das bleibt trotzdem stehen. Liebe Gemeinde, wir brauchen jemanden, der zu uns steht, wenn wir in so einer Notlage landen. Menschen, die nicht wegsehen, sondern anpacken, nachfragen, was brauchst du, wie kann ich dir helfen? So wie es der Kinderrein beschreibt. Und ich kenne viele, die sich aus unseren Orten auf den Weg gemacht haben. Feuerwehr, Katastrophenschutz, Hundestaffeln. Und Landwirte mit ganzen Anhängern voll Heu und Stroh an. Gut, wenn es jemanden gibt, an dem du dich festhalten kannst der dich festhält und nicht verlässt. Gott lässt dich nicht fallen, auch nicht in einer Notsituation. Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. So schreibt Arno Plötsch 1941 angesichts seiner Schreckenserfahrung des Zweiten Weltkriegs mit Stalingrad und mit Flucht und Verfolgung. Irgendwie brauchen wir das Gefühl, dass wir nicht im Stich gelassen werden, sondern dass Gott uns aufhängt. Es tut uns gut zu wissen, da ist noch jemand, dem wir unsere Sorgen anvertrauen können, der sie uns abnimmt. Und es geht genau um dieses Gottvertrauen, um den Ecksteinenbau unseres Lebens. Ein festes Fundament braucht man ja gerade dann, wenn die eigene Stärke eben nicht mehr da ist, wenn man schwach und hilflos ist. Und wenn du dich dann darauf vertrauen kannst, dass Gott dich durchs finstere Tal trägt, dann findest du mitten in den Stürmen des Lebens Trost und Halt. Mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen, heißt es im Psalm 18 und weiter. Ich liebe dich, Herr, denn durch dich bin ich stark. Du, mein Fels, meine Burg, mein Retter. Du, mein Gott, meine sichere Zuflucht, mein Beschützer. Mein starker Helfer, meine Festung auf steiler Höhe. Ob Luther durch diese Verse zu seinem berühmten Lied inspiriert wurde? Eine feste Burg ist unser Gott. Das ist der Fels, auf dem ich stehe. Es geht um das, was dir Mut macht, was dir sicheren Stand gibt, 
Hoffnung aufzeigt, Worte des Lebens. Wenn du in den Stürmen deines Lebens Halt finden musst, dann halte dich an den Worten Jesu fest, der uns zusagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Welt. Mit dem, was Jesus uns vorgelegt hat und was er uns gesagt hat über Gott und die Welt, können wir Berge versetzen, können wir den Stürmen dieser Zeit Paroli bieten. Wir bitten um Gerechtigkeit für die Hungernden, 
das aufgehört wird mit Nahrungsmittelspekulationen. Wir bitten um eine Zukunft ohne Gewalt. Wir rufen zu dir, Herr, erwarte dich. Wir schauen auf uns und denken an alle, die sich in den Urlaub aufgemacht haben. Schütze sie, dass sie heil und gesund wiederkommen. Wir bitten um Heilung für alle Kranken, für die Infizierten, für die Verletzten und Genesenen. Wir bitten um gute Versorgung für die, die gepflegt werden, und um langen Atem für die Pflegenden. Wir rufen zu dir, Herr, erwarme dich. Treu Gott, bleib du bei uns und bei deiner Gemeinde, mit deinem Wort und mit deiner Liebe. Dir vertrauen wir uns an, durch Jesus Christus, deinem Sohn und unserem Herrn. Gemeinsam beten wir, Vater und sein Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so machen wir uns auf den Weg hinein in unseren Alltag und wir stellen uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen.